നമസ്കാരം ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് താക്കോൽ ദ്വാര ശസ്ത്രക്രിയ എന്നുള്ളൊരു വിഷയമാണ് അതായത് ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാനായി നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് സീനിയർ കൺസൾട്ടൻ ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജനായ ഡോക്ടർ ആർ പത്മകുമാറാണ് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം സർ ഈ താക്കോൽ ദ്വാര ശസ്ത്രക്രിയ ഒരു പക്ഷേ പ്രേക്ഷകർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു വേർഡാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ താക്കോൽ ദ്വാര ശസ്ത്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഒരു ശസ്ത്രക്രിയ അല്ലെങ്കിൽ നടത്തി ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും വയറിനകത്തെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ വയറിനകത്തുള്ളത് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴും പൊതുജനങ്ങൾക്കുള്ളൊരു വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ലാപ്രോസ്കോപ്പി സർജറി എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് പോസിബിളാണ് ലാപ്രോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ലാപ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വയർ എന്നുള്ളതാണ് അബ്ഡമനകത്തേക്ക് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ലാപ്രോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും തന്നെ വയറിനകത്തേക്ക് എന്നുള്ള ചിന്ത അത് ശരിയാണ് പക്ഷെ ഇതേ സംവിധാനം വേറെ ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പൊ മുട്ടിനകത്തെ ഓപ്പറേഷൻ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ഓർത്തോപെഡിക് സർജൻസ് ആണെങ്കിൽ അതിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ ജോയിന്റിനകത്തേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരുതുണ്ട് അപ്പം ആർത്രോസ്കോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണെങ്കിലും അപ്പൊ ജോയിന്റ് മുറിക്കാതെ ഈ ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാം എസ്പെഷ്യലി ഈ സ്പോർട്സിന്റെ ഇഞ്ചുറീസ് ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് മുറിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഇത് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ലാത്ത പോലായി അപ്പൊ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പം ചെസ്റ്റിനകത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തൊറക്കോസ്കോപ്പി എന്നാണ് തൊറാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെസ്റ്റ് എന്നാണ് തൊറക്കോസ്കോപ്പി അപ്പോൾ അതേ ഉപകരണങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ലാപ്പോസ്കോപ്പിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതേ ഉപകരണങ്ങൾ തന്നെ ചെസ്റ്റിൻ്റെ ആ ഒരു കാവിറ്റിക്കകത്തേക്ക് ആ റയിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് തൊറക്കോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് അതിലൂടെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ലങ്സിൻ്റെ ട്യൂമർ ചെയ്യാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ചെസ്റ്റിൻ്റെ വാളിനകത്തുള്ള മുഴകൾ നീക്കം ചെയ്യാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ ചിലർക്കാണെങ്കിൽ കുറേ നാൾ ഈ ടി ബി മറ്റെന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ട് എംപൈമ എന്ന് പറയാം അവിടെ പഴുപ്പ് കെട്ടുന്ന അവസ്ഥ അപ്പം അത് വരുന്നതിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ഓപ്പൺ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്ന ചെസ്റ്റിലൊക്കെ ചെയ്യാൻ വളരെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഈ അസ്ഥിക്കിടയിൽ കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ വാരിയലിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓരോ പ്രാവശ്യം ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോഴും വളരെ പ്രയാസം ഉണ്ടാകുന്ന ഓപ്പൺ ഓപ്പറേഷൻ സംബന്ധിച്ച് നോക്കാം തുറക്കോസ്കോപ്പി ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ വളരെ കംഫർട്ടബിളാണ് ചെറിയൊരു ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ മുറിവിനകത്തോട് ടെലിസ്കോപ്പ് കടത്തി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ സർജൻ്റെ കൈയൊക്കെ കടത്തുന്നതിനും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും വലിയ തോതിൽ ഇങ്ങനെ അസ്ഥി പൊട്ടി മുറിച്ചിട്ട് പോലും നമ്മൾ അകത്തേക്ക് കയറേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കി ചെസ്റ്റിനകത്തുള്ള അസുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കുക അതിനെ അപ്പോൾ തുറക്കോസ്കോപ്പി എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ വേറൊരു ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കഴുത്തിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് തൈറോയിഡിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് നമുക്ക് നേരത്തെ എല്ലായിടത്തും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ കഴുത്തിന് ഫുൾ ക്രോസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുന്നതാണ് തൈറോയിഡിൻ്റെ മുഴുവർക്കുള്ള ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോഴും കോമൺലി ചെയ്ത് വരുന്നത് ഒരു പക്ഷേ അത് തന്നെ ആയിരിക്കാം അല്ലേ നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റ് സ്ഥലത്തും ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻ കഴുത്തിൻ്റെ മുറിവ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് അത് തന്നെയാണ് ആക്ച്വലി മുഴകളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പറേഷന് വരാനായിട്ട് സ്കാർ വരും സ്കാർ വരും എന്നുള്ള പേടിയാണ് അപ്പോൾ അതിനേക്കാളും നല്ല മുഴ ഇരുന്നോട്ടെ തന്നെയായിരിക്കും മുഴ തന്നെ ഒരു അഭംഗി ആണെങ്കിൽ പോലും ആൾക്കാർ ആ അഭംഗി പോലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നത് കഴുത്തിന് ക്രോസ് ആയിട്ട് അത്രയ്ക്കും വലിയൊരു മുറിവ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അത് നമുക്കിപ്പോൾ കക്ഷത്തിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ചെറിയ മുഴുവിലൂ മുറിവിലൂടെ എൻഡോസ്കോപ്പിക് തൈറോഡക്ടം എന്നാണ് അവിടെ വരുമ്പോഴത്തേന് ലാപ്രോസ്കോപ്പി എന്നൊരു വാക്ക് പറയത്തില്ല പറയുന്നത് എൻഡോസ്കോപ്പിക് തൈറോഡക്ടം എന്നാണ് പക്ഷേ ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് നമ്മൾ വയറിനകത്തേക്ക് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്ന അതേ ടെലിസ്കോപ്പിക് സംവിധാനവും ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കഴുത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് കഴുത്തിൽ അപ്പോൾ ഒട്ടും മുറിവില്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ മുഴകൾ മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും അതപ്പോൾ എൻഡോസ്കോപ്പിക് തൈറോഡക്ടം എന്നുള്ള ഒരു കാറ്റഗറി ഉണ്ട് അപ്പം ഏത് സ്ഥലത്തും നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എൻഡോസ്കോപ്പിക് സംവിധാനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കീഹോൾ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെറിയ പേര് ഡിഫറൻസ് എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ സാർ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ഒരു ഇപ്പോൾ നോർമൽ സർജറിയെ അപേക്ഷിച്ച് പലപ്പോഴും സർജൻ ഡയറക്റ്റ് കാണുന്നതിന് പകരം ടെലിവിഷൻ സ്ക്രീൻ അല്ലെങ്കിൽ മോണിറ്ററിൽ കണ്ട് ചെയ്യ
നമുക്ക് ആ വെസൽസിനെ ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സീൽ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഡിവൈസസ് ഉണ്ട് ഹാർമോണിക്സ് ക്യാപ്പിൽ നിന്ന് അത് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് ബ്ലഡ് ലോസ് ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആര് ഓപ്പൺ സർജറി ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും നൂറിലൊന്നായിട്ട് ഈ ബ്ലഡ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം കുറഞ്ഞു വന്നിരിക്കുകയാണ് ലാപ്പോസ്കോപ്പി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് ആ രക്തക്കോയിൽ വലുതായിട്ട് കണ്ട് അതിനെ പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ബ്ലഡിൻ്റെ ട്രാൻസ്മിഷൻ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കാഴ്ച വ്യക്തതയോട് കൂടെ അല്ലെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലാപ്പോസ്കോപ്പി സംവിധാനം തുടങ്ങുമ്പോൾ ക്യാമറ സിസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു മോണിറ്ററോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ടെലിസ്കോപ്പി നോക്കിയിട്ടായിരുന്നു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ആൾക്കാർ വരുന്നത് അപ്പം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർക്ക് എത്ര രണ്ട് വ്യക്തതയോട് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ദ്വാരം ഇട്ടിട്ട് നോക്കാനല്ല ശ്രമിക്കുന്നത് ആ ചെറിയൊരു ദ്വാരത്തിലൂടെ നമ്മൾ ടെലിസ്കോപ്പ് കടത്തിയിട്ട് ആ വിഷൻ വളരെ വലുതായിട്ട് നമ്മളൊരു പിന്നെ നാൽപ്പതോ അറുപതോ ഇഞ്ചുള്ള മെഡിക്കൽ മോണിറ്ററിനകത്തോട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും വ്യക്തതയോട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത്രയും ഒരു പ്രസിഷൻ ഒരിക്കലും ഓപ്പൺ സർജറിക്ക് പറ്റത്തില്ല തീർച്ചയായിട്ടും സാർ ഒരു കോള് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമസ്കാരം ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാ സംസാരിക്കുന്നേ ഹലോ ഹലോ ആരാ സംസാരിക്കുന്നേ ഡോക്ടർ നമ്മുടെ കൊണ്ടല്ലോ സംശയം ചോദിക്കാം സാർ പറയൂ പറയൂ സാർ സംശയം ചോദിച്ചോളൂ ആ ഈ ഡോക്ടർ ചെറിയ സംശയം ഈ നമ്മളെ ഈ വെരിക്കോസ് വെയിൻ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പ്രൊസീഷൻ ആണെങ്കിൽ സർജൻ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ആ കാലത് നമ്മൾ വരിക്കോസ് വെയിനിന് ഓപ്പറേഷൻ ആയിട്ട് വേണ്ടി വരുന്നത് തന്നെ ഗ്രേഡ് ത്രീ എന്ന് പറയും കുറച്ചൊരു വലിപ്പം വന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ആൻഡ് ടു ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്കിങ്സ് പോലത്തെ തീരുമാനമല്ല ഗ്രേഡ് ത്രീ ആകുമ്പോഴത്തേനാണ് ശസ്ത്രക്രിയ രീതി വേണ്ടത് അതിനകത്ത് തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ലാപ്ടോസ്കോപ്പി എന്നൊരു വാക്ക് അതിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അവിടെയും കീഹോൾ സംവിധാനത്തിലൂടെ നമുക്ക് വലിയൊരു മുറിവില്ലാതെ പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കാലിൻ്റെ പുറകിലൊക്കെ ഫുള്ളായിട്ടുള്ളൊരു കട്ടിലൂടെ ചെയ്തിരുന്നത് അതിനു പകരം ചെറിയ മുറിവിലൂടെ ഈ വെയിൻസിനെ വലിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിനെ മിനിമലി ഇൻവേസ്റ്റീവ് സർജറി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ പോസിബിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി വലുതായിട്ടില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ മുറിവ് ഉണ്ടാക്കാതെ തന്നെ വെയിൻസ് വലിച്ചെടുക്കുന്ന ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ സാറിൻ്റെ സംശയം മാർക്കാണമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വിളിച്ചതിന് നന്ദി സാർ എല്ലാ വിഭാഗം ആൾക്കാർക്കും നമുക്കറിയാം ഒബേസിഡുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള കാർഡിയക്കൽ ഇന്നസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദ്രോഗമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ ക്രിട്ടിക്കൽ ഇന്നസ് വരെ ഉള്ള ആൾക്കാർ നമുക്കുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബൈപ്പാസ് സർജറി കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു സർജറി എന്നുള്ള നിലയിൽ ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി നമുക്ക് പോസിബിൾ ആണോ ഈ ഇപ്പം നേരത്തെ ഇത് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് വർഷം മുമ്പൊക്കെ സർജറി തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മേജർ കാർഡിയക്കിൽനെസ് ഉള്ളത് ഒരു റിലേറ്റീവ് കോണ്ട്രാ ഇൻഡിക്കേഷൻ എന്ന് പറയും പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അല്ലാത്ത ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്ന തന്നെ അന്ന് ഈ ലാപ്ടോസ്കോപ്പിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫിസിയോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് കുറവായതുകൊണ്ടാണ് അന്ന് അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പം പേഷ്യൻസിന് തന്നെ നല്ലോണം അറിയാം ഡോക്ടർ എനിക്ക് ഡയബറ്റിസ് ഉള്ള ആളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ടിൻ്റെ പ്രയാസമുണ്ട് അപ്പോൾ വേദനയൊന്നും എടുക്കാത്ത കീഹോൾ സംവിധാനത്തിലുള്ള സർജറിയെ ചെയ്യാവൂ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡോക്ടറെ അടുത്ത് വന്നേക്കുന്നത് എന്ന് വളരെ സ്പെസിഫിക്കായിട്ട് പറയാം അപ്പം പേഷ്യൻസിന് പോലും ഇപ്പം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു കാർഡിയക് സ്ട്രെയിനോ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ലാപ്ടോസ്കോപ്പിയിലൂടെ ചെയ്യുമ്പം അവർക്ക് ആ വേദനയും ആ മുറിവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിഷമങ്ങൾ കുറയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഹൃദയത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമായിരിക്കും എന്ന് അവർക്ക് തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭയം അജ്ഞാ ഒരു ആവശ്യമില്ലാത്തതാണ് പിന്നെ വണ്ണം കൂടുതലൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് ഡോക്ടർ ചോദിച്ചല്ലോ വണ്ണം കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഓപ്പൺ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നതാണ് വളരെ ദുഷ്കരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പം നമ്മൾ വയറിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്ര മുറിവ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കൈ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലും ആ വയറൊന്നും മാറ്റിയിട്ട് ഓർഗൻസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലാനായിട്ട് പറ്റില്ല എക്സ്ട്രീംലി ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പം വണ്ണത്തിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളരെ
നമ്മൾ ക്യാൻസർ സർജറിയിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ വിചാരിച്ചതുപോലെ നമ്മളൊരു ഭാഗത്ത് കുടലിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ക്യാൻസർ ഉണ്ട് അത് മാറ്റാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പലപ്പോഴും വയറ് ഫുള്ളായിട്ട് ഡോക്ടർ തുറന്ന് കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഇത് മാറ്റാൻ പറ്റാത്തതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പാൻക്രിയാസ് എന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥിക്ക് ക്യാൻസർ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പെരുട്ടോണി എന്ന് പറഞ്ഞ വയറിനകത്ത് മുഴുവൻ അതിന് ചെറിയ ചെറിയ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും സ്കാനിൽ കാണാവുന്ന വലിപ്പത്തിലായിരിക്കില്ല സ്പോർട്സ് പോലെ ആയിരിക്കും ഈ സ്പോർട്സ് പോലെ നിറയുള്ളപ്പം ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ട് യാതൊരു കാര്യവും ഇല്ല പക്ഷേ ഇത് സർജൻ എപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് വയറ് വലുതായിട്ട് തുറന്ന് വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂറത്തെ ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രിപ്പറേഷനും എടുത്ത് അകത്ത് കയറി കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും ഇത് മനസ്സിലാവുന്നത് എന്നിട്ട് വെറുതെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മളിത് അടച്ചിട്ട് പോകണം നമുക്ക് ഇനോ വെറുതെ ചെറിയൊരു ബയോപ്സി എടുത്തിട്ട് പോരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയും വലിയ മുറിവ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കീമോതെറാപ്പി എടുക്കാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയൊരു മുറിവ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് കരിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ രണ്ടാഴ്ച മൂന്നാഴ്ച വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രോഗിയോട് ചെയ്യുന്ന ഒരു തെറ്റായ കാര്യമാണെന്ന് ഞാൻ പറയത്തുള്ളൂ എന്ത് ലാപ്പോസ്കോപ്പിക്ക് പരിചയം കുറവുള്ള ആളാണ് ഇപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ മൊത്തം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തില്ല ഞാൻ സർജൻസിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ തന്നെ പറയാറുള്ള മീറ്റിങ്ങുകളിൽ പറയാറുള്ളത് നമുക്ക് മൊത്തം സർജറി ലാപ്പോസ്കോപ്പി ചെയ്യാനുള്ള സ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ലാപ്പോസ്കോപ്പി ഒരു ലാപ്പോസ്കോപ്പ് അകത്തിട്ടിട്ടൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് പ്രൊസീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ മുറിവിലൂടെ ഇത് നടക്കും നമുക്കിത് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതല്ലാതെ വയറ് തുറന്ന് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടൊന്നും പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങുന്ന ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തെറ്റായുള്ള കാര്യമാണ് പിന്നെ ലാപ്പോസ്കോപ്പി കുറച്ചുകൂടെ പ്രാവീണ്യം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് മിക്കതും നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം നമുക്ക് ലാപ്പോസ്കോപ്പിക് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുറിവ് കുറവായിരിക്കും ഇപ്പോൾ കുടലിൻ്റെയൊക്കെ മുറിവ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ അൾട്രാലോ ആൻറ്റി സെക്ഷൻ എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ കുടലിൻ്റെ ക്യാൻസർ ഏറ്റവും താഴെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവിധം ലെങ്ത് വരെ നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് ചെയ്ത് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലാതെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കുടലിനെ പുറത്തോട്ട് മലം പുറത്തോട്ട് വരുന്ന പോലെ വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യുന്നത് കൊളോസ്റ്റമി എന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്യുകയാണ് പക്ഷേ ലാപ്പോസ്കോപ്പിയിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും അടിവരെ കാണാനും ചെയ്യാനും പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കണക്ഷൻ താഴോട്ട് പറ്റും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറ്റും അത്രയ്ക്കും താഴെ പോയിട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം പേഷ്യൻ്റെ സംബന്ധിച്ചാണ് വളരെ ഒരു ബ്ലെസ്സിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുടലും കുടലിലും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് മലം പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയില്ല അത് നമുക്ക് ഓപ്പൺ സർജറി ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും വളരെയധികം താഴോട്ടുള്ള ട്യൂമറിന് പോലും ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇത് വളരെ അനുഗ്രഹമായിട്ട് കുടലിൻ്റെ ക്യാൻസറിനെ സംബന്ധിച്ചിടം അവർക്ക് പ്രയോജനമാണ് പാൻക്രിയാസിൻ്റെ ഒക്കെ ക്യാൻസറിനെ സംബന്ധിച്ചിടം ഈ ഇനോപ്പറബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഒരു വലിയൊരു ഓപ്പറേഷൻ ഒഴിവാക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിനകത്തുണ്ട് ആമാശയത്തിൻ്റെ ക്യാൻസറിനൊക്കെ ആണെങ്കിലും മേളിൽ മുറിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു അഞ്ചാറ് മാസത്തേക്ക് വേദനയും വിഷമവുമാണ് പേഷ്യൻറ്റിനുള്ളത് അവർക്ക് മരുന്നെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നടക്കാൻ പറ്റില്ല ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വരിക കഫക്കെട്ട് വരിക ഈ കിടന്നിട്ട് കാലിൽ രക്തക്കൊഴിലിനകത്ത് അടവ് വന്നിട്ട് ഡീപ്പ് വെയിൻ ത്രോംബോസിസ് വരിക ഈ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ വരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു മുറിവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ക്യാൻസറിൻ്റെ അസുഖം അന്ന് തന്നെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞു അതൊക്കെ പക്ഷെ കീഹോളിലൂടെ ചെയ്യുമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരം ഡിസ്കംഫർട്ടൊന്നുമില്ല ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ പേഷ്യൻ്റ് ഇറങ്ങി നടക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ചെസ്റ്റ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസോ കാലിൽ രക്തക്കൊഴിലിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസോ ഒന്നും വരത്തില്ല അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ക്യാൻസർ സർജറിക്കും വളരെ സേഫുമാണ് നമുക്ക് പേഷ്യൻസിന് ഭയങ്കരമായിട്ടും അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മള് തൈറോഡിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചെറിയ മുറിവുകൾ കഷത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് കഴുത്തിന്റെ മുറിവില്ലാതെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഒരു പിന്നെ ഒരു ദിവസമോ രണ്ട് ദിവസമോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ താമസിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സാധാരണ എന്തെങ്കിലുള്ള ജോലികളിലൊക്കെ ഏർപ്പെടാം
ഇപ്പൊ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതിന്റെ ചെലവുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ വീട്ടിൽ വിശ്രമം എടുക്കുക ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ നമ്മൾ നാലഞ്ച് ദിവസം സ്റ്റേ ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ തയ്യലൊക്കെ ഉള്ളതൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് വിശ്രമം എടുക്കുക ഭാരം ഉള്ളത് ചെയ്യരുത് പല പല റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് നമ്മളോട് പറയും ഇതൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേന് നമ്മളും ഒരാളും കൂടെ ആശുപത്രിയിൽ കുറെ ദിവസം മെനക്കെടണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വിശ്രമം എടുത്ത് വീട്ടിലിരിക്കണം അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ധനനഷ്ടം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് കീഹോൾ സംവിധാനത്തോടെ ചെയ്താൽ വേദന എടുക്കത്തില്ല നമുക്ക് ഹെർണിയ വരാനുള്ള സാധ്യത തിരിച്ചു വരാനുള്ള സാധ്യത ഓപ്പൺ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും നൂറിലൊന്നായിട്ട് കുറയുന്നു നമുക്ക് പിന്നെ ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ജോലി ചെയ്ത് പൈസ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും അപ്പം ജീവിതം സുഖകരമായിട്ട് പോവും നമ്മൾ ചിലവാക്കിയിട്ടുള്ള പൈസ നമുക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ മാസം ജോലി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വിചാരിക്കേണ്ട പിന്നെ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൈസ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ത്രീ മന്ത്സ് ത്രീ മന്ത്സ് കൂടുമ്പോഴത്തേ നമ്മൾ ക്യാമ്പ് നടത്താറുണ്ട് അപ്പം മെഡിസിൻ്റെ മാത്രം എക്സ്പെൻസ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഹെർണിയ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഒക്കെ വരത്തൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉപയോഗിക്കാം എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ പൈസ മുടക്കിയിട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുക ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാമ്പ് പോലത്തെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാപ്പസ്കോപ്പിയുടെ പ്രയോജനം എന്തായാലും കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ജോലി ചെയ്ത് സന്തോഷമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനും പറ്റും തീർച്ചയായിട്ടും സാർ ഒരു കോൾ കൂടെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമസ്കാരം ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാ വിളിക്കുന്നത് എന്റെ പേര് ജോണി എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമ്മുടെ കൊണ്ടല്ലോ സംശയം ചോദിക്കാം സാർ പറയൂ സാറേ എനിക്ക് ഒരു നാലഞ്ച് കശം ലംബാർ സ്പോൺഡോസിസ് എന്റെ പേര് ജോണി എന്നാണ് അറുപത്തേഴ് വയസ്സുണ്ട് പറഞ്ഞത് നാല് കശേരുകൾക്ക് പ്രൊലാപ്സ് ഓഫ് ബഡ്ജിങ് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അത് ഓപ്പൺ സർജറി എന്നാ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേണ്ടത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിൽ അതിനെ ലാപ്രോസ്കോപ്പിക്ക് നടത്താം അതിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി കീഹോൾ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യും അതിനെ ലാപ്രോസ്കോപ്പി എന്നൊരു വാക്ക് പറയില്ല എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലാപ്രോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് വയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതായുണ്ട് അതിന്റെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും മിനിമലി ഇൻവെസ്റ്റ് കീഹോൾ സർജറീസ് സാധ്യമാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർമാരുണ്ട് ചെറിയ ഒരു സെന്റിമീറ്ററിനെ മുറി വിട്ടിട്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി ഈ ഡിസ്കിനകത്ത് ബൾജ് ചെയ്യുന്ന പോർഷൻ മാറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും തുറക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യമില്ല ഓരോ ഭാഗത്തും ചെറിയ മുറി വിട്ടിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുക അപ്പൊ ആ ഒരു ബോണിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ തന്നെ വർക്കിന് പോകാനൊക്കെ ഉള്ളതാണെങ്കിലും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സാധിക്കും ഒരു പക്ഷേ മറ്റേതിനെക്കാട്ടി കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ആറ് മാസം വിശ്രമം എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പോകുന്ന ധനനഷ്ടം ഓർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത ദിവസം തൊട്ട് സുഖമായിരിക്കുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും നല്ലത് ഓക്കെ സാറിന്റെ സംശയം മാർക്കാണമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം വിളിച്ചതിന് നന്ദി സാർ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രമേഹ രോഗികളുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതൊരു ഒരു ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് മുമ്പും ഈ പ്രമേഹം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു പ്രശ്നം നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ ഏതൊരു സർജറിയും ചെയ്യാറുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവർക്ക് അതായത് പ്രമേഹ രോഗികൾക്ക് ഈ ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി പ്രകാരമാണ് പ്രമേഹ രോഗികൾക്ക് ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് ശസ്ത്രക്രിയ രണ്ട് തരത്തിൽ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു ഒന്ന് പ്രമേഹമുള്ള രോഗികൾക്ക് പ്രമേഹം ഉള്ള സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ തന്നെ അത് പണ്ട് തൊട്ടേ ഭയമുള്ള ഒരു കാര്യമായിരുന്നു സർജന്മാർക്കും പേടിയുള്ള കാര്യമായിരുന്നു ഈ പ്രമേഹ രോഗികളെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മുറിവിനകത്ത് പഴുപ്പ് വരുവോ മുറിവ് കരിയുന്നതിന് വളരെ താമസം വരിക എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഇപ്പം കീഹോൾ ശസ്ത്രക്രിയ ആയതിന് ശേഷം ആ ഒരു ഫിയർ വളരെ വളരെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇവർക്ക് കാര്യമായിട്ടുള്ള മുറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുറിവ് കരിഞ്ഞോളൂ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ടിഷ്യൂസിനെ ഡാമേജ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഡയബറ്റിസും കൂടെ ഉള്ളതാണെങ്കിലാണ് ആ ഭാഗത്തേക്ക് രക്തോട്ടമൊക്കെ കുറവായിരിക്കും കരിയാതിരിക്കാൻ തന്നെ അപ്പം അത് വളരെയധികം വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് ഡയബറ്റിക് ഉള്ള രോഗികൾക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും കീഹോൾ സംവിധാനത്തിലൂടെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് വിഷമങ്ങളുണ്ടാവുന്നില്ല പിന്നെ രണ്ടാമതൊരു കാര്യം ഡയബറ്റിക് രോഗികളെ കുറിച്ച് വെച്ചാൽ ഡയബറ്റിസ
നമ്മൾ നേരത്തെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത ആൾക്കാർ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു ഓപ്പറേഷൻ വേണ്ടി വന്നു ഇപ്പൊ അപ്പൻഡിക്സിന്റെ ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ ഹെർണിയുടെ ഓപ്പറേഷനോ ക്യാൻസർ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത ആൾക്ക് മറ്റൊരു അസുഖം വരുമ്പോൾ ഒരു ശസ്ത്രക്രിയ ആവശ്യമായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലാപ്പോസ്കോപ്പി സർജറി ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് കാരണം ഓൾറെഡി അവർക്കൊരു മുറിവ് വന്നിട്ട് ആ മസിലിന്റെ ഭാഗത്തൊക്കെ ക്ഷീണം വന്നിട്ടുണ്ട് ആ കൊടലിന്റെ ഭാഗം അങ്ങാണ് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ലാപ്പോസ്കോപ്പി ചെയ്താൽ സുരക്ഷിതമായിരിക്കുമോ എന്നുള്ളൊരു ഭയം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ഒട്ടിപ്പിടുത്തം ഇല്ലാത്ത നമുക്ക് നേരത്തെ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ഭാഗത്തുകൂടെ ടെലിസ്കോപ്പ് കടത്താനായിട്ടുള്ള ഒരു സെന്റിമീറ്റർ മുറിവ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തിരിച്ചൊരു ഓപ്പൺ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും പത്തിരട്ടി സുരക്ഷിതമായിരിക്കും നമുക്ക് ലാപ്പോസ്കോപ്പി ചെയ്യുന്നത് ആ സർജൻ അപ്പം തന്നെ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഈ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുമോ അതേ ഒരു ശ്രദ്ധയോടുകൂടി മാറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ എൻട്രി പോയിന്റ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഫസ്റ്റിൽ ടെലിസ്കോപ്പ് ഇടുന്ന പോയിന്റ് മാറ്റി ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സുരക്ഷിതമായിരിക്കും അത്തരക്കാർക്ക് അതാണ് നല്ലത് ഓൾറെഡി ഒരു മുറിവുണ്ട് അവിടെ തന്നെ ഇൻഫെക്ഷനോ ഹെർണിയോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിഷമമായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പിന്നെയും ഒരു മുറിവ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെങ്കിലും ഒഴിവാക്കേണ്ടത് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും സാറിന്റെ തിരക്കേറിയ സമയം കേരളി പീപ്പിളിനോട് സഹകരിച്ചതിന് വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട് ഇനി ഒരു അവസരത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീണ്ടും കാണാം ഇനി നിങ്ങൾ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശവും ഞങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അറിക്കിന്റെ വിലാസം ടു ദ പ്രൊഡ്യൂസർ ഹലോ ഡോക്ടർ പീപ്പിൾ മലയാളം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് കൈലി ടവേഴ്സ് പാളയം തിരുവനന്തപുരം മുപ്പത്തിനാല് നിങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്യാം ഹലോ ഡോക്ടർ പീപ്പിൾ ടി വി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വിലാസം പുതിയ വിഷയവുമായി നാളെ വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ